shahidi wa 16 katika shauri la mauaji ya kusudia ya mwanafunzi Humphrey Makundi amewasilisha simu ya mkononi laini ya mtandao wa Vodacom vinavyotajwa kuwa ni mali ya mshtakiwa wa kwanza hamisi chacha vilivyopatikana wakati wa upekuzi pindi alipokamatwa Jacqueline Masawe na taarifa zaidi Mbali na vitu hivyo shahidi huyu aliyejitambulisha kama askari wa polisi kitengo cha upelelezi Koplo Enoch aliwasilisha hati ya upekuzi ambayo aliweza kuijaza mara baada ya kumpekua Hamis Chacha alimtaja kama mtuhumi wa mauaji akiongozwa na wakili wa serikali Elius Kiusa Koplo Enoch ameeleza kuwa Novemba 17 2017 majira ya mchana akiwa katika eneo lake la kazi alipewa taarifa kutoka kwa inspector Freddy ya maelekezo ya kujiandaa na safari ya kuelekea himo kwa ajili ya kukamata mtuhumiwa shahidi huyu ameeleza baada ya kupokea maelekezo alijigawa katika makundi mawili kundi la kwanza lokuepo likiongozwa na inspector Freddy na kundi jingine likiongozwa na inspector Tenga ambapo kundi lao lilipewa jukumu la kwenda kukamata wahalifu katika shule ya sekondari ya Scholastica Ameeleza mahakama kuwa baada ya kupewa jukumu hilo walimtanguliza askari wa kike trafiki kwa sababu tukio hilo lilikuwa ni la mauaji na kwamba wao walifuatwa kwa nyuma na gari na baadaye kuwakamata watu umio wawili walikuwa na askari huyo wa kike Ameeleza kuwa alimkamata mtu aliyemtaja kwa jina la Hamis Chacha na askari mwenzake aliyemtaja kwa jina la Kopo Hamid alimkamata mtu aliyeitwa Mcha Mungu na baadaye alipewa maelekezo kutoka kwa Inspector Freddy ya kumpekua mara moja mtuhumi wa huyo Kopo Enoki ameeleza kuwa alimpekua maungoni mtuhumi wa Hamis Chacha na kufanikiwa kupata simu moja aina ya Tecno ikiwa kwenye mfuko wa suruali aliyokuwa amevaa siku hiyo na baadaye alienda kuchukua hati ya upekuzi na kuijaza kisha akasaini yeye na mtuhumi wa baada kumuonesha jaji matogolo simu hiyo pamoja na email namba alizozikumbuka shahidi huyu aliomba mahakama kupokea simu hiyo pamoja na laini ya Vodacom iliyopo ndani ipokelewe kama sehemu ya kielelezo katika ushahidi wake baada kupokelewa wakili wa serikali Kiusa alimtaka shahidi huyo kusoma email namba zilizokuwa katika simu hiyo na baada ya kuzisoma Enoki aleleza kuwa simu hiyo ndio ile aliikamata kutoka kwa Hamis Chacha na kujaza hati ya upekuzi. Alipoulizwa endapo ataitambua hati ya upekuzi, Koplo Enoki aleleza kuwa ataitambua kwa uwepo wa mwandiko wake jina la mtuhumiwa ambalo ni Hamis Chacha, sahihi ya mtuhumiwa na Dolegumba pamoja na sahihi yake shahidi. Upande wa Jamhuri unaongozwa na wakili mkuu wa serikali Joseph Pande, wakili wa serikali mwandamizi Abdala Chavula, wakili wa serikali Omar Kibwana na wakili wa serikali Luz Kiusa. Upande wa utetezi unaongozwa na wakili wa kujitegemea alikunda kipoko na gwa kisasambo, wanaomtetea mshtakiwa wa pili Edward Shayo, wakili wa kujitegemea David Shiratu, anayemtetea mshtakiwa wa kwanza Hamis Chacha na wakili wa kujitegemea Patrick Po, anayemtetea mshtakiwa wa tatu Mwalimu Laban Nabiswa. Mwanafunzi Humphrey Makundi aliyekuwa akijiandaa na mitihani ya taifa kidato cha pili alitoweka shuleni hapo mnamo Novemba 6, 2017 na baadaye kubainika ameuawa na watu wasiojulikana baada ya mli wake kufukuliwa katika makaburi ya Karanga Moshi kufuatia uwepo wa taarifa za mtu aliyezikwa katika kaburi hilo aliokotwa mtogona mita 300 jirani na shule hiyo na kwamba alikuwa ni mtu mzima mwenye ndevu Jacqueline Masawe Star TV Kilimanjaro